ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്താണ് മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്ത് ആധുനികത എന്ന പ്രസ്ഥാന സ്വഭാവമുള്ള തരംഗം ഉണ്ടാകുന്നത് കവിതയിലും കഥയിലും ചലച്ചിത്രത്തിലും ചിത്രകലയിലും എല്ലാം അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ ചലനങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനിയാണ് ആ ചലനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ തുടർ ചലനമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് കാക്കനാടൻ എന്ന പേര് ആധുനികതയുടെ പര്യായമായി ആധുനികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉണരുന്ന എല്ലാ ഭാവങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയായിരുന്നു അന്ന് കാക്കനാടൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ അന്ന് വരെ മലയാളി പരിചയിച്ച കഥകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മലയാളിയുടെ വിചാര രീതിയെയും ഭാവനാ രീതിയെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മലയാളിയുടെ മൂല്യ ബോധത്തെ സദാചാര ബോധത്തെ ഒക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പല തരത്തിലുള്ള ആത്മവഞ്ചനകളെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കാക്കനാടൻ്റെ സാഹിത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ കഥകൾ യൂസഫ് സരായിയിലെ ചരസ് വ്യാപാരി ശ്രീചക്രം അശ്വത്ഥാമാവ് തുടങ്ങിയ കഥകളെല്ലാം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഭാവുകത്വത്തിൽ വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പറങ്കിമല ഉഷ്ണമേഖല അജ്ഞതയുടെ താഴ്വര ഇതെല്ലാം തന്നെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി അത് ആ രചനകൾ അന്നത്തെ വലിയ മലയാളത്തിലെ വലിയ എഴുത്തുകാരെ സാമാന്യത്തിലധികം പ്രകോപിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധിയായി കേശവദേവ് പി കേശവദേവ് കാക്കനാടൻ അടക്കമുള്ള ആധുനിക കഥാകൃത്തുകളെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം അടക്കം പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ ധാരകളുടെ മുഴുവൻ എതിർപ്പ് നേരിട്ടുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാക്കനാടൻ കഥകൾ എഴുതിയത് നോവലുകൾ എഴുതിയത് ആ നോവലുകൾ ആ കഥകൾ വായിക്കാൻ ആർത്തിയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധി പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ 
ആ നോവലുകളുടെ കഥകളുടെ മൂല്യവിചാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വിഷയം അല്ല ഞാനൊരു വെറും വായനക്കാരൻ മാത്രമാണ് സാഹിത്യ നിരൂപകനല്ല മാത്രമല്ല ആ നോവലുകളും കഥകളുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷെ കാക്കനാടൻ എന്ന മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്താൻ അദ്ദേഹവുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയും ഞങ്ങളാണ് അത് വരും തലമുറകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഇവിടെ കാക്കനാടനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത അല്ല ഇവിടെ പുരസ്കൃതമായ ജോസ് ടി തോമസിൻ്റെ കുരിശി യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന കൃതിയുമായി കാക്കനാടൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇട കലർത്തി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ജോസ് ടിയുടെ ഈ പുസ്തകം എന്താണ് എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ വാക്ക് സ്നേഹം എന്നാണ് അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇനി അതിനൊരു വിശേഷണം വേണമെങ്കിൽ നിരുപാധികമായ എന്ന് ചേർക്കാം നിരുപാധികമായ സ്നേഹം ഇനി അതിന് വേറെ വിശേഷണം വേണമെങ്കിൽ കരുണാപൂർണമായ എന്നും ആർദ്രമായ എന്നും രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കാം ഈ വിശേഷണങ്ങളുള്ള സ്നേഹം അതായത് കരുണാർദ്രമായ നിരുപാധികമായ സ്നേഹം ജീവിത ശൈലിയാക്കി മാറ്റിയ ഒരാളായിരുന്നു കാക്കനാട് അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം സ്നേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്നേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ജീവിതം എല്ലാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമായി അത് ബാബുവിനെ പോലെയും എന്നെ പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അവർക്കറിയാം അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ എഴുത്തുകാർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ അടക്കം അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് മനുഷ്യർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കുടുംബം എല്ലാം തന്നെ മറ്റെഴുത്തുകാരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം കാക്കനാടനെ കുറിച്ച് സർവകലാശാലകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട സർവകലാശാലകൾ പി എച്ച് ഡി നൽകിയ പ്രബന്ധങ്ങൾ വായിച്ചുള്ള അറിവല്ല എൻ്റേത് കാക്കനാടനെ നേരിട്ട് പരിചയം ഉള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും അത്താഴത്തിൽ മുഖ്യസ്ഥാനവും റബ്ബി എന്ന വിളിയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് അക്കാദമികളിൽ മുഖ്യസ്ഥാനവും സർവകലാശാലകളിൽ വന്ദനവും ആചാര്യൻ എന്ന വിളിയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അപൂർവം എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാക്കനാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ പോലെ തുറന്നിട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ 
പല സ്ഥലത്തും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് മധുര വഴി ചെങ്കോട്ട വഴി ഒരു രാത്രി പാതിരയ്ക്ക് കൊല്ലത്തെത്തിയ ഞാൻ തേവള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നു എല്ലാവരും കിടന്നു പാതിര കഴിഞ്ഞു ഇറയത്ത് തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കും വാതിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുന്തിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു പോയി പകത്ത് നിന്ന് കാക്കനാടൻ്റെ ഭാര്യ അമ്മിണി ചേച്ചി ആരാത് എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മിണി ചേച്ചി ചോദിച്ചു നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പി വച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കിടന്നേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വിശന്ന് തളർന്ന് വരുന്ന കൊല്ലത്ത് വന്നിട്ട് നടന്നാ വരുന്നു ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കാനുള്ള പൈസയൊന്നും ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ആ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അമ്മിണി ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ പാതിരയ്ക്ക് വിശന്നു വരുമെന്ന് അമ്മിണി ചേച്ചി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു നീ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിളമ്പി വെച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ കള്ളന്മാർക്കും അറിയാം ഇത് ബേബിച്ചായൻ്റെ വീടാണെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് വാതിൽ അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ പോലെ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ വാതിലും തുറന്നിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കാക്കനാട് ഒരു ശത്രുക്കളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരോടും ഒരു ശത്രുതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരും ശത്രുവായി കരുതിയതായും എനിക്കറിവില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മറ്റെഴുത്തുകാരെ പോലെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗമടക്കം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണ് ഈ സാഹിത്യം എന്ന ഒരൊറ്റ ആവേശത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ നക്ഷത്രത്തെ പിന്തുടർന്ന് നിസ്വനായി ജീവിച്ച് മരിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് രോഗഗ്രസ്തനായി കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജഡം മാസിഡോണിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ശവപ്പെട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കണം കാരണം ലോകം കീഴടക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് കാക്കനാട് കസാൻ സാക്കീസിൻ്റെ ഗോഡ്സ് പാപ്പർ എന്ന കൃതിയിൽ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയോട് പോപ്പ് അല്ല ബിഷപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞെ സമ്പൂർണമായ ദാരിദ്ര്യം ആദർശമായി നീ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വലിയ സമ്പന്നരൊന്നും ആകണ്ട പക്ഷെ കുറച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായത് അതും കൈവിട്ട് കളയാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതും കൈവിട്ട് വരാൻ നീ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് ഫ്രാൻസിസ് നിശബ്ദനായിരുന്നു ഒരു 
പിതാവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാൻസിസ് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒരു പഞ്ഞിനാരെങ്കിലും സ്വന്തമായുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയില്ല കോപാക്രാന്തനായി ബിഷപ്പ് അടിച്ച് അലറി കടന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിനോട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പഞ്ഞിനാര് പോലും സ്വന്തമായില്ലാതെ സ്വർഗസ്ഥനായ കാക്കനാടനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വലിയ വലിയ ചാരി ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം മതവിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മതവിശ്വാസി ആയ ആയിരുന്ന ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അദ്ദേഹം ഏതോ തരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു നിരുപാധികമായ സ്നേഹം ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന സമ്പൂർണമായ സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ച് ജീവിച്ചു മരിച്ച ഒരാളെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ കിട്ടിയ മഹാഭാഗ്യം അവസരം മഹാഭാഗ്യമായി ഇന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതലൊന്നും കാക്കനാടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനില്ല ജോസ്കിയുടെ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത് കാക്കനാടൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാരാംശമായ സ്നേഹത്തെ നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയായി ആ സ്നേഹത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലോകം ആ സ്നേഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഓടിച്ചു വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചില വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഡൊസ്റ്റോയിസ്കിയുടെ ഇഡിയറ്റ് എന്ന നോവലിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ നോവലിലെ ഇഡിയറ്റിലെ നാലാം ഭാഗത്തിലെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നായകനായ പ്രിൻസ് മിഷ്കിൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡൊസ്റ്റോയിസ്കി യേശുവിനെ പോലെ വിശുദ്ധനായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണത്രേ പ്രിൻസ് മൈഷ്കിൻ ആ പ്രിൻസ് മൈഷ്കിൻ പറയുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺക്രിസ്ത്യൻ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺക്രിസ്ത്യൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു റോമൻ കാത്തലിക് ബിലീവ്സ് ദ ചർച്ച് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഓൺ എർത്ത് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിതൗട്ട് ടെമ്പോറൽ പവർ വിതൗട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ടെമ്പോറൽ പവർ റോമൻ കാത്തലിക് ബിലീവ്സ് that the existence of the church on earth is impossible without universal temporal power and that they are saying roman catholicism is worse than atheism because atheism preaches only a negation atheism preaches only a negation but roman catholicism goes further and preaches 
a disfigured and distorted Christianity, Christ, Christ, a disfigured and distorted Christ that is anti-Christ. And in effect, Roman Catholicism is nothing but, an, but a continuation of Holy Roman Empire. It is political, it is government. That is why it wages war. It is Roman Catholicism that is not a matter of Yet Mother Sankadana Adhigar Tame Panatame Lechavakum Yet Madam Adhigar Tame Panatame Lechavakum A Nimusham Mudal A Madam Madamalla Vidashtriya Partia Very Mother Tinder Lecham Pautikamaya Adhigar Magumbo The stress given to Parainu the Pope seized territories at a, an, an earthly throne and held it with sword. Pope Bhu Pradesh had a Kayadak Gayu. Bhautika Maya Logatinda, Yashtri Athikara, Simhasan and Erdigayu, Walu would have Nalurti in Jinu and none. Adugonda Kedakita Yatharta Christu, Roman Catholic Sathin the Christu, Andi Christu and the Dostoevsky for Kavichu. Ningle idiot and the novel editor, and the Nala Bhagatile, Eram of the Adhyaya, Vaichu. Meshkinde, Tanda Adarsham Ayagate. Mavi Luda Dostoevsky Parans from each other. Madam Adhigaru Tamirula, Bantha Tekurchan, Vetias Tekurchan. In the Namukaria, India Ladaka, Madam Rashtri Adhigaram Neda Nula, Upatia, Yuvi Kapadun, other Roman Catholica Safaki Matra. Pathakamai Vimarsan Allah. Dusters Kikaria Maida Madavana, Aduantaka Parnu. The Lila Matamala Samandichim, Pathakamai Kaira. Hindu Matata Samandichim, Islam Matata Samandichim, Buddha Matata Samandichim, okay, Pathakamai Kaira. Namar Mahana, I show that in the Bari. PC Dantanu Tantile. Ashogan and India, Adi Maita, Logatil Adi Maita, you would say. Very mother day, Rashtra Mada Maita Prakarit, with the mother day. Rashtra Tinda Mada Maita Prakarit. Other Mahataya Gaia Mana, Ashogan, Paschata Mandai, and the number of Parayaran. But say, Yanu of the Vicious Children, the Kutikar, the Pustang, and the Kajimbo. But a very real Chindikanula Manova on Dai on the Pajana Pine Aro Chandra. A penny Manasla will guide him. A shogun of the Athena Yudhangali Lamdi Mamaya Vijay and the Edika in the port. Pine Avashim Renda guiding Lana, Punna, Samraj and Nelanurthia, Renda Adubarthia. Ashogani, you dub gem, nerd another vare, Buddha madam, India London. But say, you dub gem, nerdica in the Purana, Adathina, Buddhane, Buddhende, Kairunia tame, okay, our Shimai one of the Kairam. You dub gem, nerdia, nerdam, Nelanathan, and give me a Samathana, I wish you. Adina. And you are a very astray of Protesh Astram, Buddha Darshanatil, Ashogan Kandit. Ashogan, where are you? Kaidu would have been a slack. He Protesh Astram Kunda, Matti Janadana, Abdim, Samskai, Kiradaki, Kaidinya. 
പിന്നീട് ആ ജനതകളെ അധികം വിഭവനാശവും കൂട്ടക്കൊലയൊന്നും കൂടാതെ കീഴടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിനയച്ചു മക്കളെ ഇതാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പകർത്തിയത് പിന്നീട് അങ്ങനെ ശ്രീലങ്ക വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിഷണറി പ്രവർത്തനം ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു സെൻട്രലേഷ്യ വരെ നടക്കുന്നു ബുദ്ധമതത്തിന്റെ മിഷണറി പ്രവർത്തനം പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ പകർത്തിയത് ഈ എന്തിന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഘടന വരെ ഈ അശോകന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഘടനയാണ് ആ പിരമിഡൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഘടനയാണ് എന്തൊരു സെലിബസി പോലും നണ്ണറി സെലിബസി മിഷൻ ആശുപത്രി ധർമ്മാശുപത്രികൾ അശോകനാണല്ലോ ഒരുപാട് അല്ലെ അശോകനാണ് ധർമ്മാശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചത് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി അശോകൻ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് ക്രിസ്തു മതം അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ ആളുകൾ ആശുപത്രികൾക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് ധർമ്മാശുപത്രി എന്നാ പറയുക അത് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധ ബൗദ്ധ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ബുദ്ധ പാലി ഭാഷയിലെ വാക്കാണെന്ന് പറയും അത് തന്നെ ബുദ്ധ ബൗദ്ധ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അശോകൻ ആണ് ഒരു രാഷ്ട്ര മതമായിട്ട് ബുദ്ധമതത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അശോകന്റെ കാലം മുതലെങ്കിലും ഇതുപോലെ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നേടാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള അശോകൻ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നേടാൻ യുദ്ധത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും നിലനിർത്താൻ ബൗദ്ധ ബുദ്ധമതത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഡോസ്റ്റോസ്കി പറയുന്നത് പോപ്പ് സീസ് ടെറിട്ടറീസ് ആൻഡ് എൻ എർത്ത്ലി ത്രോൺ ആൻഡ് ഹെൽഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോൾ എന്നാണ് യുദ്ധത്തിലൂടെ അധികാരം നേടുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാ പറയും ഫെർണാണ്ടോ കോർട്ടസ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടില് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഇന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിറങ്ങുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ അധിനിവേശത്തിന്റെയും കൂട്ടക്കൊലകളുടെയും ഒക്കെ ന്യായീകരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തെയാണ് യേശു യേശുവിന്റെ സന്ദേശം യേശുവിന്റെ സന്ദേശം ആണ് ഭീകരമായ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ന്യായീകരണമായിട്ട് ഹെർണാണ്ടോ കോട്ട കോട്ടസ് പറയുന്നത് ബൾബോവ പറയുന്നു കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് പെറു ആൻഡ് കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ തടിയൻ പുസ്തകം മഹാരാജാസ് കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നു വായിച്ചും ഞെട്ടിയത് ഹെർണാണ്ടോ കോട്ട കോട്ടസും അനുയായികളും ബൾബോവയും അനുയായികളും ഒക്കെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞുപോയി കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പെറു ആൻഡ് കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഇതാണ് ആ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് മുഴുവൻ ന്യായീകരണമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് സഭയും സഭയുടെ ആധാരമായ ബൈബിളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് തോക്കും ബൈബിളും കൊണ്ടാണ് വാളും ബൈബിളും കൊണ്ടാണ് കൊന്നുകൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധമതക്കാര് ശ്രീലങ്കയിലാകട്ടെ ബർമ്മയിലാകട്ടെ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം അക്രമാസക്തരാണ് യാതൊരു അഹിംസയും ഇല്ല യാതൊരു കരുണയും ഇല്ല സഞ്ചിയിൽ ബോംബുമായി നടക്കുന്ന ബുദ്ധഭിക്ഷു ഇന്നത്തെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് 
ഹിന്ദു മതം പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് യുദ്ധമല്ലാതെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഹിംസ ആചരിക്കുന്ന മതം കൂടിയാണ് കാരണം മറ്റെല്ലാ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥകളും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന ചൂഷണ വ്യവസ്ഥ പതിനായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൂടി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോസ്റ്റോസ്കി റോമൻ കാത്തലിസത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ അതായത് റോമൻ കാത്തലിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായ അധികാരമാണ് എന്ന വസ്തുത ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാരണം ഈ പുസ്തകം ജോസിന്റെ പുസ്തകം രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും ഒന്ന് യേശു സമം കാരുണ്യം ആർദ്രത നിരുപാധികമായ സ്നേഹം ക്രിസ്തു സമം അധികാരം സമ്പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ സമവാക്യങ്ങളെ വിശദമാക്കാൻ ആവശ്യമായ തത്വശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ വസ്തുതകളും യുക്തിയും ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ അധികാരത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പത്തിൽ നിന്നും ഇവയെല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ മോചനം നേടി ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെയും ആർദ്രതയുടെയും നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തും എന്നാണ് ജോസ്റ്റിയുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഞാൻ എന്തായാലും ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഒരിക്കലും പങ്കിടുകയില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ധരണിയുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് മാൻ ഈസ് ദാറ്റ് നോബഡി ആൻഡ് നത്തിങ് ക്യാൻ സേവ് ഹിം മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിനും ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയിലാണ് ജോസ്റ്റി തൻ്റെ പുസ്തകം സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സാരാംശമായ ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതിയെ തൻ്റെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവുമായി സമന്വയിക്കാനുള്ള ശ്രമം സഫലമായി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്വൈത ദർശനത്തെ ആ ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യുക്തിയെ ഈ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനവുമായും സമന്വയിക്കാനുള്ള സഫലമായ ശ്രമമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഈ പാശ്ചാത്യ ചിന്തകർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന യുക്തിയായ ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്കിൽ ബൈനറീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കത് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ സഭകൾ ഈ ദ്വൈത യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ജോസ് ചെയ്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന യുക്തി അദ്വൈത യുക്തിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായിട്ട് പറയാം അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ 
ഏത് കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ മൂന്ന് തരം ബന്ധങ്ങളാണ് സാധ്യമാവുക ഒന്ന് ഇൻസെപ്റബിൾ റിലേഷൻ വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ബന്ധം വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ബന്ധം അഭിന്നമായ ബന്ധം അദ്വൈതമായ ബന്ധം രണ്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നതയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഭിന്നതയും ഉള്ള ബന്ധം ഒരു പാർഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമതൊന്ന് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പൂർണമായും ഭിന്നത ഉള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ ഭിന്നം ഭിന്ന അഭിന്നം അഭിന്നം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അതിൽ സഭ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഭിന്നമാണ് എന്ന ദ്വൈത യുക്തിയാണ് സഭയുടെ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇസ്ലാം ദ്വൈതമാണ് അപ്പൊ ഈ ദ്വൈത യുക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വേണം എന്നുമൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയാണ് ആ വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ആവശ്യമില്ല ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം അഭിന്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ സഭയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് ഭിന്നമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സഭയുടെ സഭയെ ആവശ്യമാക്കുന്ന ഒരു യുക്തിയാണ് ആ യുക്തിയാണ് ജോസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ അടിസ്ഥാന യുക്തിയാണ് ജോസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് യേശു സ്നേഹമാണ് എങ്കിൽ യേശു കാരുണ്യമാണ് എങ്കിൽ യേശു ആർദ്രതയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആർദ്രതയുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ സ്നേ നിരുപാധികമായ സ്നേഹമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആർദ്രതയുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളിൽ യേശു ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും യേശുവും തമ്മിൽ ഭിന്നത ഇല്ല എന്നാണ് ആ അദ്വൈത യുക്തിയാണ് ജോസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയാണോ ജോസ് അത് രാജാധികാരം ക്രിസ്തുവിന് നൽകുമ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് രാജാധികാരം ക്രിസ്തുവിന് നൽകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് രാജാധികാരം ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാമുവേൽ ഒന്ന് എട്ട് പതിനെട്ട് രാജാവിന് വേണം എന്ന് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഷമുവേൽ മാത്രമല്ല യഹോവയും അത് വേണോ അപ്പൊ വേണം കൂടിയേ തീരൂ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് സമുവൽ ഒന്ന് എട്ട് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജാവിന്റെ നിമിത്തം അന്ന് നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കും അന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അരുളുകയില്ല എന്നാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പഴയ നിയമത്തിലുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജാവിന്റെ നിമിത്തം അന്ന് നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കും അന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അരുളുകയില്ല വേറെയും പലതും പറയുന്നുണ്ട് രാജാവിനെ പറ്റി അവൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അപ്പക്കാരികളും തൈലക്കാരികളും അലക്കുകാരികളുമായിട്ട് മാറ്റും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അടിമകളാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ യേശു ഒരിക്കലും മറ്റു മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കാനല്ല അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രാജാധിരാജനായിട്ട് ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും അധികാരം സ്ഥാപിച്ച് വാഴുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല മറിച്ച് സമത്വത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും 
അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു യേശുവിനെയാണ് പുനർനിർവചിക്കുന്നത് ജോസഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളാണെന്നത് മറക്കരുത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഇത് മൂന്നും യേശുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അന്തസത്തെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം രക്തരൂഷിതമായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് കാരണം അതൊരു കൗണ്ടർ വയലൻസ് ആയിരുന്നു റോമിന്റെ ദീർഘകാലത്ത് മധ്യകാലങ്ങളിൽ മുഴുവനുള്ള അതിഭീകരമായ ചൂഷണത്തിന്റെ വയലൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അതിനൊക്കെ എതിരായ ഒരു കൗണ്ടർ വയലൻസ് ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഒരു പ്രതിഹിംസയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഭീകരാവസ്ഥകൾ സഹിച്ച ഒരു ജനതയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടത്തിയത് അപ്പോഴും അവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് യേശുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ സാരാംശത്തെയാണ് സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ ഈ സമത്വത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു അബോധമായ പ്രേരണ കൂടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലൂടെ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ശയിക്കുന്നതിന് പോലും പോപ്പിന് കപ്പം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ സഹിച്ചവരാണ് യൂറോപ്പിൽ അവരാണ് മതേതരത്വം മതേതരത്വം സൃഷ്ടിച്ചത് അവരാണ് രാജാവിന്റെ മറ്റേ വിപ്ലവം നടത്തി ഈ അധികാരവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത് മതേതര സെക്യുലറിസത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്തവ സഭയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും യേശുവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്നോളം ആ പഠനങ്ങളിൽ ജോസ്റ്റിയുടെ പുസ്തകം ത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ ദർശനങ്ങളുമായി സമന്വയിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ദർശനവുമായിട്ട് അതിന് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് ഈ നിരുപാധികമായ സ്നേഹം എന്ന യേശുവിന്റെ ആദർശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തെയാണ് അൻപ് അനുകമ്പ കാരുണ്യം തുടങ്ങി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സമന്വയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതം മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാരായണ ഗുരു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടിയാണ് നിശബ്ദമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ കുമാരനാശാൻ മതപരിവർത്തന രസവാദം എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുമാരനാശാന്റെ കൃതികളിലെല്ലാം ക്രൈസ്തവ മൂല്യമായ നിരുപാധിക സ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു ലോകം സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി നേടുന്നു സ്നേഹം താൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ സ്നേഹ വ്യാഹതി തന്നെ മരണം ഒരു ഉപനിഷത്തിലും സ്നേഹത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ബൈബിളിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഹിന്ദു മതം എന്ന് ഇന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പണ്ട് വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരതീയ ദർശനത്തിലേക്ക് ദർശന പദ്ധതിയിലേക്ക് കവിതയിലൂടെ സ്വാംശീകരിക്കുകയാണ് കുമാരനാശാൻ ചെയ്തത് അത് ക്രിസ്തുമതം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട അത് ഇവിടെ ഈ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോതമ്പിനും പാൽ പൊടിക്കും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പൊയ്ക്കും അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ മറ്റത് വേണ്ട മറ്റത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് 
അങ്ങനെയാണ് കുമാരനാശാൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു ലോകം സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി തേടുന്നു സ്നേഹം താൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ സ്നേഹവ്യാഹതി തന്നെ മരണം എന്ന് ആരുമറിയാതെ അന്നത്തെ മതത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കുമാരനാശാൻ തന്റെ കവിതയിലേക്ക് സ്നേഹം എന്ന മൂല്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കുമാരനാശാൻ അതിൽ കണ്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ധാതു സ്നിഹ് എന്ന ധാതുവാണ് റൂട്ട് എറ്റിമോളജിക്കലി അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായ എറ്റിമോളജിക്കൽ റൂട്ടാണ് ഹിംസ് എന്ന ധാതു അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഹിംസ ഹിംസയുടെ ഘടക വിരുദ്ധമായ ഒന്നാണ് അഹിംസ അഹിംസ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുടെ പഞ്ചമഹാമൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഹിംസ സത്യം അഹിംസ അസ്തയൻ അപരിഗ്രഹം ബ്രഹ്മചര്യം ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലെ പഞ്ചമഹാമൂല്യങ്ങൾ അതിലൊരു മൂല്യമാണ് അഹിംസ ആ അഹിംസയുടെ പര്യായമാണ് സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം എന്ന വാക്കു വഴി അതിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വഴി ക്രിസ്തു ദർശനത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ സാരം കുമാരനാശാൻ സ്വാംശീകരിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അധികാ യേശുവിനെ അധികാരത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവായിട്ടല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് പുനർനിർവചിക്കുകയും ആ നിർവചനത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തെ പുനർനിർവചിക്കുകയും ആ നിർവചനത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവിയെ പുനർനിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് ജോസ്റ്റിയുടെ പുസ്തകം അതുകൊണ്ടത് ജോസ്റ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം ആയിരിക്കും എന്ന് അല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് സഭ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമല്ല എന്ന് അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ന്യായീകരണമാണ് കാരണം സ്വർഗരാജ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ മീനുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലയ്ക്ക് സമം എന്ന് എല്ലാ മീനുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലയ്ക്ക് സമം എന്ന് മുക്കുവരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജോസ്റ്റി സഭയെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ ജാതിഭേദമില്ലാതെ മതഭേദമില്ലാതെ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ ചരാചര ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വരൂപമായിട്ടാണ് ജോസ്റ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി സഭയെ പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടെ ദർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ പുസ്തകം സംസ്കാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്ത അവസാനിക്കുന്നു